Good morning students. Today on April 15th, that is Wednesday, I and Sri welcome you all back in my English class. I hope you all must have read the poem and understood its meaning. Today we will start our new topic but as I always ask some questions before starting our new topic, today also I would like to ask some questions from you. I always talk about your family members. आपके family members के बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ mother, father, brother, sister. Who is the head of your family? आपकी family का head कौन है Grandparents? दादा दादी Yes, they are the head of the family. Why do we love them? हम उनसे प्यार क्यों करते हैं Because their love is selfless. वो हमेशा हमें बिना मतलब के प्यार करते हैं हमें घुमाने लेकर जाते हैं हमें अलग अलग चीजें दिखाते हैं और हमें बहुत सारी स्टोरी सुनाते हैं टूडे आई विल नरेट अ स्टोरी आज मैं भी आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी एंड दैट स्टोरी इज अबाउट अ ग्रैंड फादर एंड अ ग्रैंड डॉटर एक दादा की और उसकी पोती की कहानी है आई होप यू ऑल विल एंजॉय The story that I am going to narrate is of chapter 2 Hidi meets her grandfather There are three characters in the story First is Hidi Hidi was the name of a little girl Second is Aunt Det Aunt Det is the aunt of Hidi who took care of her after passing away of her parents Hidi ke parents ke chale jane ke baad Aunt Det hi Hidi ka dhyan rakhti thi And third is Hidi's grandfather now let's start the story. Aunt Dad has got job in Frankfurt. Aunt Dad ki job Frankfurt mein lag gayi thi and she has to go there. Wahan par unko jana tha. But where she will leave Hidi? Hidi ko wo kaha chhodti? Then she decided that she will leave Hidi with her grandfather. As Aunt Dad left Hidi with grandfather, grandfather became very worried. He went and sat on a बेंच वो बेंच पर जाकर बैठ गए बट वाई ही वॉज वरिड कोई भी ग्रांड फादर अपनी ग्रांड डॉटर को देखकर कर वरिड तो नहीं होता बट वाई ही वॉज वरिड क्यों वो इतनी चिंता कर रहे थे बिकॉज ही वॉज टू ओल्ड टू टेक केयर ऑफ द लिटिल गर्ल वो बहुत ओल्ड थे और वो हिदी का ध्यान अच्छे से नहीं रख पाते मोर ओवर दैट वाई ही वॉज वरिड बिकॉज ही डोंट हैव रिक्वायरमेंट उसके पास ऐसी चीजें नहीं थी जिससे वो हिदी का ध्यान रख सके दैट्स वाई ही वॉज टू वरिड बट हिदी वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी द न्यू प्लेस हिदी को वहां पर बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो प्लेस उसके लिए नहीं थी When she saw that grandfather is sitting quietly and not speaking anything, she went and stood there where the grandfather was sitting. जैसे ही हिदी ने देखा कि उसके grandfather कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो गई और उनके पास जाकर खड़ी हो गई. When grandfather looked at her, he stood up. जब grandfather ने देखा तो वो खड़े हो गए. He asked हिदी that what do you want? क्या चाहिए हिदी को? Hidi replied that she want to see the new place. उसको नई जगह देखनी थी. She want to see her new house. उसको अपना नया घर देखना था. Grandfather took Hidi inside the house. Grandfather Hidi को अंदर लेकर गए. As he opened the door, Hidi saw that there was only a chair and table as furniture. वहाँ पर सिर्फ़ ये दो चीज़ें थीं. And at the corner of the house, there was grandfather's bed. वहाँ पर grandfather का bed था. As she entered, she asked grandfather that grandfather, where I will sleep? But what grandfather will answer? Because he was also very confused. वो भी बहुत confused थे कि वो हिदी को कहाँ सुलाएंगे? Hidi saw a ladder there near the bed. Hidi ne ek ladder dekhi. Ladder means siri and she decided to climb up. But where she will go after climbing up? Wo siriya chad kar kaha jayenge upar? Aapne Hidi's mein types of houses to padhe hi hoonge. Aapko yaad hai that what kind of houses are there in the mountain area? Mountain area mein kis type ke houses hoote hai? 
वहाँ पर ऐसे रूफ वाले हाउसेस होते हैं और उस रूफ के नीचे एक स्मॉल प्लेस होती है जहाँ पर वो लोग एनिमल्स का खाना स्टोर कर कर रखते हैं एनिमल्स का खाना जैसे घास सो ही दी वेट अप एंड शी सो दैट देयर ऑन द ही लॉफ्ट देयर वॉज अ स्मॉल विंडो वहाँ पर एक विंडो भी थी फ्रॉम वेयर शी कैन सी द वेली She was very happy because she got the place where she will sleep. उसे एक जगह मिल गई जहाँ पर वो सोएगी. What she has done? She collected the hay. उसने घास इकट्ठा करनी स्टार्ट की. And from that hay, she made a small bed. और उस हे से उसने एक small bed बनाया. After making the bed, she called her grandfather with a sheet. उसने अपने grandfather को एक sheet. Sheet means बेड शीट के साथ बुलाया सो दैट शी कैन कवर द बेड आफ्टर दैट वेन ही दिज ग्रैंड फादर क्लाइम दप ही वॉज वेरी सरप्राइज वाई ही वॉज सरप्राइज बिकॉज ही दी हैज मेड हर बेड हर सेल्फ क्योंकि ही दी ने अपना बेड खुद बना लिया था एंड ही वॉज वेरी हैप्पी टू वाई ही वॉज हैप्पी बिकॉज उन्हें उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया था With this, our story comes to an end. What is the moral of the story? Moral of the story is that we should always try to adjust ourselves. हमें हमेशा अपने आप को हमारे environment पे adjust करना चाहिए Whatever we are having, जो भी चीजें हमारे पास है we should be happy in that. उसी में खुश रहना चाहिए कभी कभी होता है ना दैट यू इंसिस्ट योर पेरेंट्स दैट मम्मा आई डोंट हैव दिस आई वॉन्ट इट राइट नाउ मुझे यही चाहिए सपोज इफ ही दी विल इंसिस्ट हर ग्रैंड फादर ही दी ने भी अगर ऐसे जिद की होती दैट नो ग्रैंड फादर आई विल स्लीप ऑन द बेड देन फ्रॉम वेयर ही विल अरेन्ज द बेड इन द सेम वे यू शुड ऑल्सो एडजस्ट योर सेल्फ आपको भी अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू राइट डाउन फाइव पॉइंट इन योर नोटबुक फ्रॉम विच यू कैन मेक योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स हैप्पी दैट्स ऑल फॉर टूडे We'll meet you in the next class with a new topic. Till then, keep smiling and be safe.